Բարի երեկո հարգելի բարեկամներ։ Եկեք խոսենք այդ մասին ծրագիրն է։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաչ Հայաստան Խմբակցության Քարտուղար 2015 թվականից նույն Խմբակցության ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանն է։ Ժամանակի սղության պատճառով հիմնականում քննարկել ենք հայկական բանակի մտնոլորտի կարգավորման հնարավոր տարբերակների, կանանց իրավունքի լրագրողի եւ քաղաքական գործ չի մասնագիտության եւ պոտենցիալի հարակից հիմնախնդիրների վերաբերյալ։ Մանրամասների մասին տեղեկացեք քիչ անց։ Իսկ խոսափողի մոտ ձեզ համար աշխատի Ելենա Չոբանյանը։ Շնակալություն ձեր ժամանակի համար, քանիսից եք սկսում ասել։ Ես առավոտյան շատ հստակ գրաֆիկ ունեմ ընդհանրապես, եթե իմ օրը այսպես հստակ կանոնակարգված չլինի, ես այս հսկայածավալ աշխատանքը չեմ հասցնի, երեկ հանձնաժողովի նիստեր, լսում եմ իմ քայլի պատգամավորներից մեկը մեր պատգամավոր Սերգեյ Բակրաձյանին հարցնում է, ասում է լսի, ես ձեր նայրա Զորաբյանը ինչ ա ուտում, որ այսքան էներգիա ունի, ասում է նույն բանը, ինչ որ ձեր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսպես որ հադեմ ենք միասին նույն թե թում աշխատել ենք 10 տարի երևի դա նկատյուն էր առավոտը իմ սկսվում է 7 հանց կես ես արդում եմ շատ վաղ 6 հանց կեսից 7 հանց կեսի ինտերվալում ամեն օր ուղիղ 7 հանց կես դա այսպես արդեն 10 տարուց ավել ավանդույթ է փոստատարը վերում է օրվա ամբողջ մամուլը ես ամբողջ մամուլը կարդում եմ բնականաբար ես ինքս քանի որ առողջ սննդակարգի կողմնակից եմ սարկում եմ այդ դետոքս ֆրեշները օրգանիզմը մաքրող ամբողջ մամուլը կարդում եմ որից հետո արդեն սկսվում եմ աշխատանքը եւ եթե հիմա դուք այսօրվա գրաֆիկ կնայեք կմտածեք որ դա եւս մի 24 ժամ է պետք այդ ամենը հաղթահարելու համար բայց ես մի հստակ կանոն ունեմ եթե դու ճիշտ բաժանում ես օրդ իմ օրդը ծրագրված է վարկյաններով անգամ ռոպեներով չէ վարկյաններով մեկ ռոպե տատանումը կարող է գումարվել եւ արդեն հաջորդ են գործը որ ծրագրել եմ ուղակի ես չհասցնեմ անել ի սկզբանե ես միշտ եղել եմ այսպես պունկտուալ որով հետեւ նույն լրագրող աշխատած տարիներին շատ կարեւոր էր որ դու ճիշտ տեղաբաշխեր ժամանակը որpիսի հասցնես բոլոր սկանդալային իրադարձություն ուններ եւ բոլոր սկանդալային նյութերի հետևից գնաս խմբագրություն հասնեց ճիշտ ժամանակի նյութը թանցներ որպիսի տպարան թերթը չուշանա ես իմ տեսակով դիսցիպլինա կարկու կանոն սիրող մարդ եմ եւ այդ առումով ես կարողանում եմ իմ ժամանակի մեջ օրվա իմ բոլոր գործերը հասցնել դրա համար հատուկ թայմ մենեջմենթի դաս ընթացներ չեք բաց արձակապես ոչ ես կարող եմ բոլորին թայմ մենեջմենթի դաս ընթացներ տար որով հետեւ ցավոք սրտի մեզանում մենք այսպես չոր արևելյան անգյալություն ունենք երբեմն նաեւ որ ես տեսնում եմ նաև քաղաքական հասարակական գործիչների մեջ ինչը մեծապես վնասում է իրենց կատարած աշխատանքի եւ գցում է իրենց կատարած աշխատանքի արդյունավետությունը իմ ամուսինը մի հետաքրքիր բար ուներ սանվել ասում էր դու հարատև մրրի կես բայց ես ամեն դեպքում դժգոհ չեմ որտեվ դա ինձ օգնում է անընդհատ մնալ տոնուսի մեջ եւ հասցնել ամբողջ հասցնել այո իհարկե շատ կարեւոր է ունենալ ներքին պոտենցիալ որով հետեւ եթե գործիչը չունի կինը տղամարդը գործիչը չունի ներքին պոտենցիալ նրա վրա ինչքան ուզում ես ներ դրում առ ինչքան ուզում ես աշխատի ինք ինչքան ուզում է գիրք կարթա ինքը չի դառնա քաղաքական գործիչ դա այսպես մի ներքին բան է դա ինչ որ էներգետիկա է դա կարողանալ ճիշտ կոնտակտ քո էներգետիկ կապը ճիշտ կարողանալ հանրության հետ հաստատել դա ճիշտ դիկցիա է ճիշտ ռետորաբանություն է դա շատ գրագետ ճիշտ ժեստիկուլացիա է որը կամ կա կամ չկա ժամանակի ընթացքում հնարավոր է ինչ որ բան ձեռք բերել միև նույն է դա մարդու ներսից պիտի լինի սա է խնդիրը բաները ժամանակակից հոգեբաները ընդում են որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է զարգացնել իր մեջ այդ պոտենցիալը եւ ի սկզբանե բնությունը չի թե լադրում համաձայն եմ ձեզ հետ բայց ինչ որ մի փոքր բան պիտի լինի եւ պիտի լինի ջանասիրություն պիտի լինի ցանկություն այդ պոտենցիալը զարգացնելու համար ցավոք սրտի ես մեր քաղաքական իստեբլիշմենտում տեսնում եմ հակառակը այդ փոքր տված պոտենցիալը համարորեն ջախջախելու համարորեն քնեցնելու որով հետեւ այդպես եթե իմա շատ անկեղծ հարցնեք այդպես ի վառ անգծված գործիչներ ցավոք սրտի մենք չունենք այսօր քաղաքական թե կին թե տղամարդ որոնց էներգետիկան քես տիպում է անընդհատ լսել իրենց հասկանում ես այդպեսի գործիչ ինձ համար օրինակ Վահան Հովանիսյաններ ինչը կարող է շտկել Նախ ես շատ կարևորում եմ առողջ մրցակցությունը ես իմ տեսակով լիդեր եմ եւ ինձ համար շատ կարևոր է միշտ դինել առաջին է եւ Կոկո Շանելը մի հայտնի խոսք ուներ եթե ուզում եք հասնել ան հնարինին ամեն օր դուք այդ ան հնարինը պիտի հաղթահարեք ես ամեն ինչ անում եմ ամեն օր այդ ան հնարինը հաղթահարելու համար եւ ես իմ արջև երբեք իրականանալի երազանքներ չեմ դնում երբեք միշտ բար դժվար որ առաջի հայացքից մարդ կարող է ասել բայց չէ որ սա հնարավոր չէ ոչ հնարավոր 
Ես ենց լրագրող 
չեմ համարում, դու պիտի գրելու ձիրքը ունեն ասմ եք, դու պքո մեջ պիտի լինի եվ պաստերը պեղելու, հանելու, եվ ասենք շատ սարկազմ եվ նաև նրա գրողական աչք պիտի լինի, որ դու տեսնես այն ինչ շարքային քաղաքացին կարող է անցնել եւ չտեսնել։ Դա ձեռք բերովի է։ Եվ չէ, դա բնատուր է, դա բնատուր է, դա բնատուր մարդու միջից պիտի լինի։ Ես այդպես եմ կարծում, ինչպես մարդու միջից պիտի լինի, ասենք չգիտեմ նկարելը, որ դու կարող ես գնալ սովորել, ասենք ճիշտ գծեր քաշելը կամ ճիշտ գույներ դնելը, բայց դու չես կարող այնպիսի գործ ստեղծել, որ դա ինձ կանգնեցնի այդ կտավի արջև։ Ինպես էլ լրագրողն էս համարում է, որ դա դա հատուկ տաղանդ է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այդ գործով պիտի զբաղվեն մարդիկ, ովքեր բնատուր այդ շնորհքը ունեն։ Դա ձերկ բերովի չի։ Ձերկ բերովին տեխնիկա անեց։ Դու կարող ես արհեստավարժությունը ձերկ բերել, բայց գրել այնպիսի նյութ, որ ես ուզենամ կարդամ միջև վերջ կոնկրետ։ Ես չեմ կարդում, ես կարդում միայն վերնագրերը։ Նա կարդում եմ գրեթե Չի համապատասխանում։ Այո, այո, ես կարդում եմ միայն վերնագրերը եւ հայացքով նայում եմ, փորձում եմ մեկ երկու, ասենք իմ նյութ կարդարը, ամեն նյութ կարդարը տևում է երկու ռոպե մաքսիմում։ Հիմա չեմ հիշում Բացի Մհեր Արշակյանի նյութերից հիմա, որ լրագրողի նյութերը վերջի 10 տարում իմ մեջ տպավորել է այն պահից, երբես այլևս չի զբաղվում լրագրության փոխարեն, ես հաճույքով վերընթրցում եմ իմ հոդվածները։ Արդեն վերնագրից գիտեմ, որ երբ որ Arm Times-ը դնում է, հա, ռետրո հոդվածներ դնում է, վերնագիրը կարծում եմ եւ գիտեմ, որ սա ես եմ գրել, որովհետեւ ես միայն կարող եի գրել Հայաստանում մոլեգնում է Սփուրք Հայաստան համաժողովը։ Որովհետեւ մեկ այդ մոլեգնում բարը չեր գրի, կգրել Հայաստանում տեղի է ունենում Սփուրք հասկացած։ Նույնիսկ լրատվա միջոցներում չեմ զմանում ներ նշել, բարձապես ջնջում են, վերախմբագրում են, այստեղ նաև դասախոսների իմացուցման ձևն է, բացի տաղանդից, չէ կարծում որ Իհարկե կարծում եմ, ես ես շատ թողինց նիշ չնեղանան մեր բանասիրական ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում, բայց ես մեկ երկու անգամ ներկա եղա այդ դասընթացներին, կներեք այդ նավթալին, այդ նախնադարյան, այդ կարծրացած այդ մտածելակերպը, հա, որ ներարկում են, իրանք ուղղակի փչացնում են բոլոր են պոտենցիալ լավ երեխաներին, ովքեր կարող են լավ լրագրող դառնալ։ Ես կարծում եմ մեր լավագույն լրագրողները եղել են նրանք, ովքեր ժուռնալիստիկական լրագրողական կրթություն չեն ստացել։ Ես թատերական կրթություն եմ ստացել։ Բովանդակությամբ։ Այո, այո, ես մասնագիտությամբ լրագրության ֆակուլտետում։ Բացարձակ, բացարձակ, ես մասնագիտությամբ թատերա գետ եմ։ Կինոյի թատրոնի քննադատ։ Այո, 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 եւ էլի եմ ասում, ես հիմա եթե նայեմ, ասենք մեր լրագրողների գերակշիր լավ լրագրողների, իրանք ժուռնալիստիկային, որովհետեւ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ իրանց ուղղակի կփչացներ, կստակ, կստանդարտ, ինչ որ ստերեոտիպեր կմցներ նրանց մեջ եւ մենք կկարթային հերթական տափակ ու ձանձրալի հոդվածը։ Ես այդ թրծման պատասը, որտեղ անգիրը պարտադիր էր։ Դեդացի ցաղելի է։ Մեկ անգամ ասացիք, որ հետաքրքիր չի ձեզ համար, հանրապետականների հետ հետաքրքիր չեր այն ժամանակ, մինչև այս հեղաբ շրջում է։ Կան շփումներ։ Բացարձակ, գիտե՞ք, մարդկային շփումներ կան, մարդկային շփումներ ես պրոֆեսիոնալ տեսել։ Ոչ, աշխատան գործնա ոչ, կուսակցական քաղաքական ոչ, մարդկային շփում ես ունեմ Արփինե Հովանեսյանի հետ, որին ես համարում եմ պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչ, համարում եմ բացառիկ, իսկ ապես հետաքրքիր կին քաղաքական գործիչ, մնացյալ որևէ մեկի հետ չեմ ունեցել շփում, այսինքն Արփինեի հետ ես ունեցել եմ շփում եւ նա պատգամավոր էր, եւ ինձ համար կարեւոր չի, որ հանրապետականն է նա, թե հանրապետական չի, դա ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, իմ շփումները իր հետ մարդկային են, ես մեծ մեծ վերապահում ունեմ իր կուսակցության հանդեպ, ես մեծ վերապահում ունեմ այն ավերը, որ թողեց հանրապետական կուսակցությունը, այս երկրում, որ մեր երկար ժամանակ երկրի ողնաշարը մենք պիտի շտկենք իրենց արածներից հետո, բայց մարդկային շփումների իմ մարդկային շփումների մեջ դա բացարձակ որևէ գործոն չէ եւ որևէ կերպ չի խոչընդոտում եւ ինչ այս հաղաշրջումը ձեզ մտնդ վզում կար շատ ավելի հա մի անգամից փոխ էիք հավատում էինք որ նման ոչ ոչ սուտ կլինի որ ասեմ որ հավատում էի որովհետեւ գիտեք իրենք այնքան ամուր կարճած էին հանրապետականներ այնքան ամուր կարճած էին իշխանությանը որ ես վստահ էի որ իրենք կյանքի գնով անգամ իշխանություն չէին հանձնի բայց գիտեք ինչ այն ինչ ունի սկիզբ մի օր ունենում է վերջ բարձապես մենք այնքան այլևս չենք հավատում որ դրան ցից հնարավոր է ազատվել որ իսկ ապես դա մի զարթոնք էր եւ ես շատ կուզենամ որ հեղափոխությունից հետո հեղափոխության ընթացքում են լավատեսություն են հույսը կար բոլորիս մեջ ի վերջո արթարանա որովհետեւ մենք տեսնում ենք պերմաննենտ դերևս ինչ որ կիսա հեղափոխական իրավիճակներ երկրում որը բացարձակ չի նպաստում ներկայական կայունությանը չի նպաստում տնտեսության զարգացմանը ինչպիսին է աշխատել տղամարդկանց տղամարդ քաղաքական գործիչների հետ դիտեք ես ավելի հեշտ եմ աշխատում տղամարդ 
քաղաքական գործիչների հետ քանկին, որով հետև ինձ հետաքրքիր չի կին քաղաքական գործիչների հետ աշխատելը, ինչի համար, որով հետև պարզապես հետաքրքիր չի, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Դե պրակտիկ չեն, կենցաղային են։ Ես սովոր եմ տղամարդ քաղաքական գործիչների հետ աշխատել, որով հետև շատ անկեղծ պիտի ասեմ, նախ ես շատ վատ կարծիքի եմ այս խորհրդարանի քաղաքական պոտենցիալի մասին, թույլ խորհրդարան է, շատ թույլ եւ կանայք եւ տղամարդիկ շատ շատ թույլ են, հույս ունենանք, որ ինչ որ մի քանիսը կկարողանան այդ ուհանդերս դառնալ քաղաքական գործիչ, ինձ հետաքրքիր է աշխատել ուժեղ քաղաքական գործիչների հետ։ Հասկանում եք, երբ որ ես իրենցից սովորելու բանկ ունենամ, ես մրցակցեք։ Այո, ամպարտադ իր առողջ մրցակցությունը դա շատ կարևոր է։ Հիմա գիտեք, ես ոչ մի հետ չեմ կարող մրցակցել, որով հետև թող անհամեստ չդիտվի, բայց չեմ կարող մրցակցել։ Ես ունեմ որ կլճանակ մի օր։ Այդ ռիսկը կա, այդ ռիսկը իսկ ապես կա, երբ որ դու տեսնում ես, որ դու ինչ էլ անես, միև նույն է դու առաջինն ես, հետաքրքիր չի անգամ ամբիոնի մոտենալը, հետաքրքիր չի անգամ ինչ որ քո վրա աշխատելը, բայց ես աշխատում եմ ինչպես ասում եմ ֆորմաս չկորցնել եւ այնտեղ կան պոտենցիալ ունեցող մարդիկ կան, ասենք խորհրդարանական մեծամասնության մեջ, նաեւ լուսավոր Հայաստանում, ասենք Էդմոնը Մարուկյան ես համարում եմ պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչ, Մանեն Թանդիլյանը բավականին հետաքրքիր քաղաքական գործիչ է, այնտեղ էլ պոտենցիալ ունեցող գործիչներ կան Հայկը Կոնջորյան, որ ես տեսնում եմ մեծ պոտենցիալ ունի Մխիթարը Հայրապետյան, կան մի քանի հոգու կարող ես հաշվել։ Դա ինչպես լրագրության ասկոլ։ Ես կարծում եմ այո, ես ամեն դեպքում մտա կարծում եմ, որ մարդու մեջ պիտի լինի մեծ խարիզմա, մարդու մեջ պիտի լինի ինչ որ բան փոխելու, կյանքը լավ դարձնելու այդ մոտիվացիան պիտի լինի եւ պիտի լինի էներգետիկա ճիշտ շփվել կարողանալու ունակություն։ Այո, 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 դա շատ կարևոր է, ասենք ես ցանկացած ավդիտորիա կերժամուն կարող եմ գցել իմ ազդեցության տակ։ Եվ դա քաղաքական գործ չի, նույնիսկ ինձ ընդդիմադիր ավդիտորիա, եթե իրանք շատ իհարկե ագրեսիվ չեն, եթե ադեկվատության աստիճան կա, ես կարող եմ իրենց համ, եթե ես ճիշտ եմ, ես կարող եմ այդ ճիշտը համոզել եւ իրենք կհավատան ինձ, այսինքն շատ կարևոր է, որ քաղաքական գործ չին հավատան։ Դա ամենակարևորն է։ Վերապատրաստվում է կարիք կա ձեզ վերանայելու, որ իհարկե ինչ կան է պրոֆեսիոնալ ես փորձում ես անպայման, իհարկե ինձ համար շատ լավ դասեր են, քանի որ ես 12 տարի եվրոպայի խորթի խորթանական վեհաժողովի պատգամավոր եմ, ես այսպես հա անընդհատ սովորում եմ, սովորում եմ եվրոպացի բավականին կայացած կին քաղաքական նաև տղամարդ քաղաքական գործիչներից, սովորում եմ թե ինչ չի կարելի ասել, որտեղ է այն սահմանը, որ քաղաքական եւ գործիչը հատկապես կին քաղաքական գործիչը չի պիտի անցնի այդ եվրոպական քաղաքական մշակույթում իմ ամեն մշտական շփումները, շատ լավ այսպես թրեյնինգներ են ինձ համար, որով հետեւ մեր քաղաքական դաշտը շատ թույլ է հատկապես ներկա քաղաքական դաշտը, հա շատ են այսպես քաղաքականության մեջ լծված, մի զամբյուղի մեջ լծված պատահական մարդիկ, ովքեր ինչպես է կել, այսպես էլ գնալու են։ Գիտեք, այստեղ նաև փորձ է, փորձ ոչ մեկ չունի։ Դա նվազագույն կարեմ ասեմ չարիքն է, հա, իհարկե շատ կարևոր է, իրենք չեն կարող լինել քաղաքական գործիչ, պարզապես չեն կարող, վերջ։ Չունեն էներգետիկա։ Չունեն էներգետիկա, չունեն ցանկություն։ Փոխելու քաղաքական ամբիցիաների համար։ Ա, չէ, իրենց ամբիցիաները իրենցից առաջ են ընկնում եւ իրենց ամբիցիաները բացարձակ այլ խնդիրների սпасարկման են ծառայում։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում իրենք այդպես ամբիցիայել չունեն, դա էլ նորմալ ամբիցիա է։ Դա էլ նորմալ ամբիցիա է, որ մարդը իր աշխատանքով կարողանա ապրել բարեկեցիկ, բայց գիտեք, իրենք դերևս չեն կարողացել կողնորոշվել, թե իրենք մեծամասնության մասին է խոսքը, իրենց հիճ շատերը, հա, իրենք ինչ են ուզում։ Պատահականորեն եկել են թե բերել են այսպես։ Պատահականորեն իրենք բերել են, որովհետև եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, ես ասել եմ եւ հիմա էլ ասում, 88-ից Արնվազան 68-ը խորթանում երբև է իր որևէ կյանքում չէ լինի եւ դա փաստ է։ Եվ ես կարծում եմ իրենք իրավունք չունեն դրանից նեղանալու եւ իրենք պիտի ընդունեն, որ իրենք բոլորը խորթանում են մեկ մարդու հանրային մեծ վստահության շնորհիվ Նիկոլ Փաշինյանի։ Երիտասարդ նախարարներից երկուսը դուրս եկան, որներ պատճառ է ձեր կարծիքով։ Հասկացան, որ փորձ ունեն, չեն դիմադրի մրցակցությունը, թե այլ բան։ Ես չեմ կարծում, որ իրանք հասկացան, որ փորձ չունեն, ես կարծում եմ այդտեղ այլ խնդիրներ են եղել, որովհետեւ եթե մարդը հասկանում է, որ փորձ չունի, այդ դեպքում սկսում է աշխատել իր վրա։ Իսկ դա երբ որ մարդը սկսում է իր վրա աշխատել, դա շատ նկատելի է։ Ես տեսնում եմ նույնի իմ քայլում պատգամավորներ, ովքեր մի տարի առաջ այլ են, բայց հիմա շատ փոխվել են, շատ դրական առումով փոխվել են։ Ես կարծում եմ այդտեղ այլ խնդիրներ են եղել, որ անկեղծ ասած, հա անկեղծ ասած ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում իրենց ներքին խոհանոցը։ Երբ եք հուսափում քաղաքացիների հետ շփվելուց, որովհետև կան նաև բացասական մարդիկ, հասկանալի է, որ ուզում եք, արձագանք եք, երբ չեք հասցնում կամ չեք ցանկանում։ Չկա տենց բան, այո, հատկապես հեղափոխությունից հետո կան սոցիալական որոշ խմբեր, ովքեր հենց իմ հանդեպ շատ ագրեսիվ են, բայց ես երբևէ շատ հենց ասենք այցերի ժամանակ կարող են շատ ագրեսիվ բաներ ասել, իրենց շատ ագրեսիվ պահել, չնայած հիմնականում 
կոնկրետի մանցի հանդեպ ժողովրդի վերաբերմունքը շատ դրական է, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր կարող են ասել, բա դուք հիշում եք, որ դուք հանրապետականի հետ եւ դա ագրեսիայից անում, բայց ես իրենց ես չեմ խուսափում, երբ եք շփվելու, ես իրենց հանգիստ խաղաղ բացատրում եմ, որ մենք չենք թաքցնում, որ մենք հանրապետական հետ համագործակցել ենք, բայց մենք չենք թաքցնում նաև եւ դա ակն հայտ է, որ մենք երևի թե եզակի քաղաքական ուժն ենք եղել, որին հանրապետականը պերմանենտ եւ հայտարարակ ձևով հարվածել է։ Հիշենք 15 թիվը։ Այն ինչ որ իրեն կարեցին Գագիկ Ցարուկյանի եւ Մերկուսակցյան գլխին, երբևէ հանրապետականը որևէ քաղաքական ուժի կամ քաղաքական գործչի այդքան վատություն չի արել, ինչքան որ արեց Բարգավաճին եւ Գագիկ Ցարուկյանին։ Ես երբևէ չեմ խուսափում մարդկանց հետ շվ, նախես ոդքով եմ քայլում ամբողջ քաղաքում միշտ, ես դա ինձ համար այսպես է սպորտի արակ քայլ է սպորտի բան է, այսպես օրական 10-15 կմ պիտի քայլ եմ եւ բնականաբար Վարկյանը մեկ կանգնեցնում են, խոսում եմ, քննարկում եմ եւ բոլորը գիտեն, որ եթե ուզում են նայարա զորաբյանին տեսնել, աբովյան, այդ հրապարակ, այդ ամբողջ մարդությունում երեկոյան ես քայլում եմ, նստում եմ, զրուցում եմ մարդկանց հետ եւ երբևէ ես չկա, որևէ կաշկանդող բան կամ որևէ հարց, որ ես չկարողանամ բաց ճակատով պատասխանել մեր քաղաքացիներին կամ որի համար ամաչե։ Այսինքն քաղաքական գործի չի պետք է անպայման բաց լինեն։ Պարտադիր քաղաքացի։ Պարտադիր, բա մեր Սահել ինչպես հանրապետական։ Իհարկե, բա մեր բա դրա իրանց գործաման պատճառներից մեկն էլ այն է, որ իրենք իրենց համարեցին, այո, իրենք համարեցին իրենց չգիտեմ էլ, ինչ որ է, հա, հա, այո, իրենք ինչ որ անտրեալ համարեցին իրենց, իրենք կտրեցին իրենց ոդքերը բաղուց կտրվել էր հողից, քաղաքական գործի չէ ամեն ռոպ է, ամեն օր պիտի շփվի քաղաքացիների հետ, որովհետև քաղաքացիներն են մեզ գործուղել այստեղ։ Մենք իրենց ծառայողներն ենք, իրենց աշխատողներն ենք, բայց հանրապետականներին թվում էր թե ժողովուրդն է ծառայողը իրենց։ Եվ որ բացար զակապես, այսինքն մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ ժողովուրդին վերջապես վերադարձնենք տիրոջ իր տեր լինելու, իրավատեր լինելու զգացողությունը դա բարդ գործ ընթացել։ Այո, դա շատ իսկապես բարդ է, որովհետև 20 եւ ավել տարի շարունակ իրենք անթատ մտածել են, որ իրենք ընդամենը գործիք են, իրենք միջոց են ընտրություններում, իրենց պիտի վրա իրենց մի 10000 դրամ շաբաշի նման շփրտեն, քանի որ իրենց սոցիալական խնդիրները լուծված չեն, իրենք պետք է վերցնեն եւ գնան քվեարկեն։ Մեր զրույցը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայիրազորհաբյանի հետ կշարունակենք գովազդային կարճատև դադարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ <ս>